Vous voyez cette immense statue sur la colline Évidemment, on ne peut pas la rater. C'est ce bon vieux Joseph Seed, le père. Face a demandé à ses fans de construire cette horreur pour son pèlerinage de merde. Vous les avez vus Ces pauvres tarés qui défilent jusqu'à la statue C'est horrible. Faut qu'on détruise cette statue. Histoire de faire savoir aux tarés que leur père est pas un dieu. Vous connaissez notre station de traitement des eaux La secte l'a prise et y injecte de sa grâce. Vous croyez ça Envoyez ça dans l'eau potable Quel monstre peut faire un truc pareil Pas question qu'elle continue. Écoutez-moi bien, on va mettre un terme à tout ça rapidement. Vous en dites quoi Ça va Putain, je la, je, la, je la nique bien sa statue de merde. Ce qui me fait chier, c'est surtout le mastop en fait. Je vais dire la vérité. Il est là, il est là. Ouch. Fais gaffe, il est gris, putain. Meuf. Ah oui, mais ça en fait c'est un lance flamme guy. Ça c'est parfait ça. Autrement dit, ça veut dire que techniquement... Parfait, 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 parfait. Parfait, parfait, plus de mastoc, plus de mastoc. On va essayer de tailler. Enfin, pour l'instant, ils m'ont pas vu. Ouais, non, là, c'est une verre pas. Voilà, voilà, voilà. J'ai réussi ma mission principale. Déglinguer le mastoc. Maintenant. Merde, il m'a vu. Boum, un VIP. Et comment nettoyer une usine, les gars Eh ouais, comment nettoyer une usine en très peu de temps. Je vais pas dire quelques secondes non plus, mais euh, ça a été vite, quoi. Tu vois, genre, on peut le dire. On peut le dire clairement. Ça a été plutôt vite. Le mastoc, j'ai réussi à le péter. J'aurais pu, pu faire une grosse rafale dans son truc. Ça l'aurait buté peut-être plus rapidement. Mais je l'ai pas fait. Ah ouais, ils ont, ils, ont, ils ont buté plein de gueules en plus. Hein. Ici, de secours uniquement. Merde, il n'y a pas d'endroit. Si, là, c'est la porte. Ah non, c'est pareil. Ici, de secours uniquement. Peut-être qu'il faut faire quelque chose d'autre. Je sais pas. Ouais, bah, normalement, c'est... C'est pas scrème, tu vois. Ici un truc. Ok. Bon ça moi ça me fait des trucs sur la, la, la map. Ok ok. Bon ici j'imagine c'est pareil. Faut au lycée de secours. Euh, ok ok. Bon grosso modo ce qu'on va essayer de faire les gars c'est que ici de secours j'ai l'impression que c'est des trucs là. Il y a même des trucs en bas. Il y a quoi là-dedans 
t'as nagé là-dedans, ça me fait flipper. Ah oui, j'ai compris, en fait, tu nages là-dedans pour aller, en fait, dans les endroits qui sont fermés par des issues de secours. Non, elle me suive Non, elle me suive pas, ça, ça ne les a pas nagé. Ah, ok, ok, j'ai compris, j'ai compris le, le délire. Parce qu'en fait, ouais, comme du coup, c'est fermé, en gros, il faut que tu passes là pour euh, y accéder. Ok, ok, ok. quoi là Tu as tiré dessus J'ai peur. Hein, parce que la dernière fois que j'ai tiré ce truc de grâce, bon, j'ai fini, c'est parti en couille. Non, un petit peu, tu peux vraiment pas, genre même pas les... Attends, mais tu veux vraiment que je tire avec ça Je sais pas, tu fais comment pour détruire ces merdes Ah. Ouais, bon, j'ai douillé. Hein. J'avais pas compris à ça. Putain, fais le gaffe, il y a des gars, il y a des gars. Et ils m'ont pas vu, c'est parfait, parce qu'ils peuvent sûrement rappeler appeler des renforts. Ah, en plus, ils ouais, viennent pour ça. Bon, ça, ils sont que trois, tu vois, techniquement, ça le fait. Tu n'as rien pu faire. Il y en a un autre là-bas. Ça va. Ah oh, putain, il y en a encore qui arrivent. Bon. Les meufs, si vous gérez bien, vous pouvez tous les fumer. Putain, j'avais pas vu. Ils sont combien, frérot Comment ça se fait qu'il y en a autant qui se ramènent C'est bon là C'est fini Ah non mais gros, mais c'était le festival ou quoi là Mec, ils se sont ramenés tous à la suite, j'ai pas compris Non mais frérot, c'est le festival là ou c'est comment ouais. Enfin... Gros, quand même quoi Genre au bout d'un moment les gars... Enfin voilà quoi Calmez-vous un peu Non mais c'était le festival là, et gros, c'était là... La... Ils sont tous arrivés les uns après les autres J'ai pas compris moi Ah ok j'ai compris. Là par contre j'ai compris direct. J'ai compris, j'ai compris. Ah mais par contre mais putain mais qu'est-ce qu'elle te dit Je t'ai demandé, gros con, de rester sur le rebord. Bon d'accord, ok. On va aller là. Voilà. Ça va mieux maintenant Oui beaucoup. Ah, il n'y a même pas... Ah oui, je peux pas respirer, carrément. Putain, mais gros, mais il va crever, mon perso. Mais c'est trop long. Ça 
Ça va là Ça va ouais. C'est compliqué quand même là. Ouais. Voilà nickel. Il y a encore des gars qui vont se ramener. Je sais pas. Yes Boum Au purifié On a tout niqué. Rat d'argent putain. Bon. Ok ok ok. Trou de balles repérés, d'accord. Trou de balles euh, mort. Wow. Écoute, 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 écoute. Ah, merde, non, fais, non. Putain, je sais pas en fait si c'est la mission de, de la première fois parce que je m'étais barré sans aucun respect ou si c'est un autre truc, je sais pas. Putain de merde, j'ai dit les gars, faut pas être trop près de la grâce, t'es trop près de la grâce, ça part en couille. Mais c'est ça en fait, si tu vois, comme j'étais en mission, elle a pas pu me prendre, mais là. Tu es le bienvenu chez nous et dans nos cœurs. Suis la voie et tu trouveras les réponses à tes questions. Même ceux qui nous combattent espèrent être sauvés. Ce pas notre combat. Notre foi tu en es la preuve. Nous avons tous Elle besoin de t'aider. Alors nous devons être forts. Nous devons être vigilants. Tu verras. Tu vas enfin comprendre. Parce que ceux de l'extérieur verront ce que nous avons créé ici ensemble. Notre nouvelle Éden. L'amour. Et ils viendront. Ils voudront nous prendre ce que nous avons construit. Tu me juges. Tu nous juges. Tu juges toutes nos actions. Les gens... qui s'entre-déchirent, des murailles qu'on érige parce que nos leaders sont incapables d'agir. Trop idiot pour nous montrer le droit chemin. L'homme est faible et vulnérable. Nous sommes projetés vers notre destruction et personne n'est disposé à tenter de l'empêcher. Je le vois bien, et toi aussi. Et nous ne sommes pas fous. Alors que sommes-nous censés faire Faut-il rester là à attendre l'inévitable Je ne prétendrai pas être parfait. Mais je sais ce qui nous attend et je veux agir. Aider. Parce que la société est brisée. Et notre unique solution 
c'est de redevenir ce que nous étions. Innocent et pur, à l'abri, protégé dans notre jardin. Je peux te sauver. Marshall aussi qui était dans le rond. Donc euh, ouais ok. Bon. Visiblement il y avait José qui était là aussi. Bon voilà. Donc euh, ok ok. J'imagine que c'était en fait le premier bénédi la, la bénédiction du premier rond que j'attends. Parce qu'en fait, euh, enfin comme j'étais pas proche de la grâce avant, hors mission, bah forcément on pouvait pas me prendre. Tu la trouilles. <rire> euh, shérif, il y en a deux qui sont pas revenus. Les gars. Qui s'est occupé de Burke Grady, normalement, mais. Putain, où est Grady ah. ah, Seigneur. Faut que tu. Faut que tu t'allonges au calme. Je repasserai demain matin. Putain. Si vous essayez d'émerger trop vite, leur drogue risque de vous niquer un paquet de neurones. Meilleur refuge avec cette ancienne prison. J'entends beaucoup de cris. Des cris horribles. D'accord, la grâce, ok. D'accord, ok, ok. On a cru qu'on t'avait perdu dans la grâce. C'est une super nouvelle pour le shérif. Essaie de voir si tu peux venir en aide aux gens du coin. Ok. Alors j'ai une arme que je peux prendre. J'essaie d'aller en chercher une. Peut-être un pont pour un sniper, je sais pas. Bon, euh, par contre, on va regarder un peu vite fait l'émission. Donc j'ai euh, avec le maire. J'ai euh, Charclé. J'ai là-bas. Ok, après j'ai l'émission aussi ici, mais pff, ça, ça me saoule. Le convoi armé, je peux. À la limite, ça, tu vois, ça, je peux le faire. Ah, mais tu as une 200 points de résistance, c'est pas fou non plus, là, tu vois. Ok, ok. Bon, voilà, donc du coup, je vais aller voir, euh, je vais aller prendre la mission euh, du maire. Comme ça, tu vois, ça sera fait. Le système nerveux doit déjà être contaminé par la grâce. C'est bientôt le matin. Écoutez, j'ai un service à vous demander. Vous avez entendu parler d'un certain Finet Il était pharmacien dans notre ville. Des tas de gens l'admiraient. C'était un pilier de notre communauté, mais en réalité, ce n'était qu'une saleté de dealer. Finet est avec la secte maintenant. Il a aidé à créer la grâce. Il paraît qu'il est à la serre des Jessop. C'était un atrium splendide avant. Mais... Il y a bien longtemps. Maintenant, Finet s'en sert pour son poison. Il l'a rempli avec ses fleurs. Alors je me suis dit, si vous alliez là-bas et que vous brûliez tout, je parie que Finet se pointerait immédiatement, pris de panique. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit Ça reste un gun. Euh... Eh, euh, Sharif Ah, moi aussi. La secte prend un malin plaisir à s'attaquer aux plus faibles. J'ai un peu douté de toi au début, mais c'est plus le cas. Faut croire que toute cette histoire avec Helen's Gate nous oblige à faire connaissance en accéléré. C'est sûr. Bon, par contre, ouais, il me demande d'aller à un endroit. Mais... Enfin, j'imagine que ça, en fait, c'est pour que tu découvres cette, ce coin de la zone-là, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui t'envoie des missions là-bas. Enfin, qu'il y a des missions pour toi là-bas. Bon, en plus, il n'y a pas de point rapide, donc tu dois y aller. À... À... Ok, ok. Vous savez quoi euh, Comme je pense que là, il reste genre 9 minutes, et je pense pas qu'on aura le temps d'aller là-bas, je, 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 je propose de, tout simplement, en fait, de... Va bah, d'aller là-bas au camping de Moonflower. Putain, il n'y a plus de statut, ça fait bizarre. Le camping de Moonflower. 
Mais imagine, genre, tu fais, tu, enfin, tu fais la mission pour détruire ça avant que Faye te mette sur le, le livre de Joseph. Hein. En gros, c'est, tu, tu peux pas, genre, c'est, c'est niqué. Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, bon, par contre, euh, la porte, elle est là. Putain, j'ai brûlé, dur. <rire> j'ai mis mon perso fait ah Mais Par contre, en fait, en fait, ce que je veux, c'est j'ai oublié de le chercher. Par contre, mais, mais meuf, mais meuf, mais tu pètes les couilles Bouge ton cul, putain, bon, voilà. Euh, en fait, ce que j'ai oublié, c'est de prendre un gun. Enfin, je vais pas en payer, hein, parce que je suis un roi, mais euh, je vais... Euh, prendre une arme que, que j'ai déjà, parce que t'as des armes que tu débloques de base. Déjà, je prends la batte. Je peux pas, oui, je peux pas, ok, c'est cool. Euh... J'ai un, un fusil sniper, bon. le mien, j'arrive à tirer de loin, avec, donc je, me, je pense pas que c'est vraiment obligatoire. Plus un, un pompe, vraiment. Même si, bon, au final, c'est pas ce qui est le plus obligatoire non plus, mais tu vois, à la limite... Là, si j'aurais encore euh, un... Euh... Non, mais je vais pas changer, je vais pas le... Non. Je vais, en fait, juste parce que, tu vois, j'ai mon arme de base, j'ai un pompe maintenant. Mais j'ai quand même mon arme de base sur ma... Ma mitraillette. Euh... Voilà, voilà. Donc, en fait, comme je vous ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir euh, Sharky, je sais pas quoi. Et euh, voilà. Parce que, en fait, comme ça, du coup, si on fera quand même un truc, genre, c'est on, on fait pas rien de la fin d'épisode. Euh, allez, je vais prendre le faux soyeur. Right there. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un, enfin, le petit point. Ah bah, il est déjà mis de base. Ok. Allez, let's go. Je sais pas qui conduit, celle qui veut, du moment qu'elle conduit bien. Je m'en fous. Ok, c'est Sharon qui conduit. Allez, let's go. On n'a pas beaucoup conduit aujourd'hui en vrai. On a plus fait du parachute et tout que vraiment de la conduite. Faut que je dis d'ici là, comme c'est pas très loin, je sais pas si on aura des trucs à attirer dessus. Mais meuf, mais pourquoi tu, tu fonces dans les arbres alors que t'as une route Enfin, je sais que c'est une route de terre, tu vois, c'est pas la route. C'est pas l'autoroute, tu vois, mais. Enfin, euh, meuf, hein, quand même, quoi. Genre. Il y a un truc rouge là-bas, je sais pas ce que c'est. Pas le temps de voir, bon, tant pis. De toute façon, tant que c'est pas sur notre route, c'est pas trop grave. En déplacement, il est en déplacement, le gars, je sais pas ce qu'il fait. Ça, c'est un bug, mais ça, franchement, ça c'est. Bah, je dis pas que c'est relou en soi, tu vois, mais. Enfin, c'est mal fait. Quoi. Tu dois en l'enlever et le remettre pour que la meuf y aille. Boum, over. J'ai pu ramener le pied le camion, mais j'avoue que j'ai la flemme. Mais là, c'est pareil, gros, elle s'arrête, mais elle a aucune raison valable de s'arrêter, en fait. Ça, c'est relou. Bon, c'est quoi, dégage Franchement, dégage. Dégage, vraiment. Genre, m'a saoulé. Dégage. Dégage. Vraiment dégage, genre, parce que... Non, mais elle m'a saoulé, elle m'a saoulé vraiment, genre. C'est bon. Mais moi, je conduis mieux, putain. Et pourtant, je peux dire que... Voilà. Je dois être un expert en conduite. Hein. T'es bien, lance le mec. T'es respecte rien. Tranquille, moi. Ah, rien que pour aller le voir, c'est un parcours du combattant, s'il te plaît. Tu sens que le mec, là, il... Il a la puissance, tu vois. Mais je crois... Quoi euh, T'es pas là pour me coffrer Cool. Désolé. Moi, c'est Charlemagne Victor Bocho. Mais si tu préfères gagner du temps au quotidien, tu peux aussi m'appeler Sharky. Bienvenue au Disco Inferno. 
C'est le seul endroit où je peux être moi-même sans être emmerdé par mon agent de probation, ou des témoins, ou des agents des forces de l'ordre comme toi. Ici, je peux laisser... Bon, bah ramène-toi alors. Je vais mettre un peu de musique pour me faire un barbecue. Ok. Ici, je peux laisser parler les flammes et le chaos en quel but Sans m'inquiéter pour l'environnement. Enfin, là, j'ai un fut, ok. Mais tu sais, à tout moment, il peut disparaître. Hein. On va savoir ce qui peut se passer. J'ai un système audio prêt à cracher la meilleure musique jamais créée à 110 décibels. À chaque fois que je le pousse à fond, les anges de la secte débarquent à toute vitesse et j'arrive pas à savoir s'ils aiment ou ils détestent. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de leur faire fondre la gueule. Et t'en fais pas Les anges ont déjà le cerveau en friture. Je leur fais juste l'honneur de les envoyer au paradis du disco en beauté. T'as envie de m'aider Tu verras, on s'éclate et ça restera entre nous. Tu peux même enlever ton froc si tu veux. Je vais lancer la musique et les faire danser au lance-flamme. Et toi, petit ponton, euh... Je sais pas ce que t'as sur toi, là... On va griller des culs Ok Allumer le feu Putain... Grand malade, quand même. Je crois que je m'attendais, je m'attendais quand même pas à ça, tu vois. Il est où l'autre Il est là. Ah, t'inquiète même pas. <rire> C'est un grand malade. Il y en a partout en plus, mais je les vois pas. Il y en a un là. Il arrive, il arrive. <rire> il est il boule tout. C'est n'importe quoi, mais alors là. Mais... Oh lolo lolo. Ah. Ah. Ouais, j'ai un micro carrément, j'ai même pas vu. Ça a aucun sens ton délire pour tout. Je vais éteindre le haut-parleur, bon allez. Putain Le frérot Il y en avait un juste à côté de lui, merde. J'aurais pu le voir celui-là. Bon après au pire si je suis. Tu vois j'ai mon pompe maintenant, donc euh, si j'en ai un qui est trop proche, bon je peux le filmer au pompe. C'est juste de pas crever. C'est juste de pas crever, tu vois, ça m'arrangeait déjà pas mal. Ils ont des pelles carrément maintenant, waouh. Mais là c'est gros c'était pas c'était pas dans le contrat ça hein. On m'a pas dit qu'il allait y avoir des vrais sectaires tu vois Ça c'était pas dans le contrat Je suis désolé mais Bon allez Oh non les toutes sont morts Vas-y euh, va, va sauver grâce Va sauver grâce en ce temps-là, moi, je vais déglinguer ça. Tu sais, de pas crever avant que je revienne. Ça serait cool. Donc, on va... 
Attends, j'entends des bruits quoi, aussi. C'est pas rassurant, genre. Sécuriser la zone. Ah, oh, mais Gris, elle est morte, mais elle est roulée. Putain, il m'a fait flipper, lui. Oh, oh j'ai sué. Oh, je peux le dire, j'ai sué. Bon, allez, on descend. Bon, euh, Suzy. Suzy, Suzy, Suzy. Et ramène-toi. Je sors le peupon. J'ai sorti le peupon. Y'a rien qui résiste au peupon. Bon, euh, il y en a encore pas mal là-bas quand même. Ah mais lui, bon après aussi, frère, il, il a des jeux, s'il te plaît. Genre le mec, il, il attire les anges. Quoi. Juste pour le délire, tu vois. Et qui est vraiment conscient. Ça. Mais putain, mais frérot, mais toi, tu, tu mets 10 putains d'années à recharger. Bon, allez, on ressort la calache. <rire> Waouh. Voilà, boum, non Je sais pas, c'est bon, c'est bon, c'est fini. On a bien ri. C'est con que tous les flics soient pas comme toi. Qu'est-ce que je peux te dire, amigo toi et moi, c'est l'oxygène et le gasoil. On fait un putain de mélange. Ok, faut que tu en tournes. Appelle-moi la prochaine fois que tu affrontes des anges. Ok. Ok, nickel, fini. Bon, bah, ça a été assez vite à la base, j'ai juste venu lui parler, tu vois. Et finalement, bah, c'est devenu un pote. Voilà. Comment se faire des potes, tu vois Tu mets de la musique et tu butes des anges. Bon, c'est une main moyenne comme un autre. Regarde, putain, mais lui, c'est timbré ce mec. Putain. Sharky Bocho foire une cascade à la mort moelle je serais millionnaire alors qu'il est. Après, c'est un vrai battant et il déteste Edens Gate. Pas faut pas faire la fine bouche, quoi. Ok, 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 merci. Bon, bon voilà, du coup, là, on est quasiment. Enfin, euh, on est, ouais, on est quasiment au deuxième point. Donc, je pense, deuxième épisode, on passe au deuxième point quasi à coup sûr. Donc, en fait, là, là le truc, c'est que j'ai une mission là-bas. Et après, j'ai aussi la mission au taxi de Pépêche. Taxi d'armée de Pépêche, j'étais aussi là-bas, j'imagine aussi. Donc, euh, je pense que prochainement, on va d'abord peut-être faire ça. Je sais pas, je verrai peut-être euh, ça. Enfin, après, ouais, c'est ça. Enfin, tu sais, c'est un point de voyage rapide, mais il est en découvert. Donc, on va peut-être aller dans le secteur là. Et après, enfin, repartir vers là-bas, je sais pas, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera les deux. Et ensuite, bah, on essayera peut-être euh, d'aller faire celui-là. Taxi d'armée de Pépêche. Et, enfin, euh, non, je veux dire derrière, Marine de Dormban. Et après, bah, on verra si j'ai d'autres missions. Euh, voilà. Donc, voilà, les Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like si ça vous a plu aussi. Et, euh, ok, le phénomène pyrotechnique. Ok, ok. Donc, voilà, les gars. Donc, euh, n'hésitez pas aussi à laisser un com. Si vous voulez dire quelque chose sur cet épisode, si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à dire à laisser un com. N'hésitez pas à partager le gameplay si vous avez kiffé, parce que ça fait énormément avancer, ça fait énormément plaisir. Et voilà, les gars. Bah, on se retrouve très prochainement pour la partie 19. Allez, bye, les potes. Enfin, 19, normalement, je crois. Hein. Du moins, je pense. Ah, c'est un avant-poste Ici Virgile, une fois à la serre, vous devrez la nettoyer. Je vous conseille de brûler les champs de grâce. Ah ouais, mais gros Bon, attends, meuf, qu'est-ce que tu voulais me dire Dis-moi. C'est bien, ma veine. Je peux faire aussi une croix sur mes bijoux. Bon, je me fiche de qui vous êtes. J'ai besoin d'aide. Ces petites merdes ont débarqué chez moi pour tuer ma pépêche. Bonjour. Ah Ouh Ouais, euh, la baraque, ok, elle est là, ok. Bah, c'est bien, mais c'est bien de savoir où elle est quand même, tu vois, parce que... Enfin, les gars, on fait l'amour et dans... Les gars, c'est l'amour et dans le pré. Enfin, l'amour et dans le pré. C'est un drôle de pré, je suis d'accord, mais... Si t'as rien de mieux à m'offrir que ton boule, passe ton chemin, espèce de fille de joie. Un peu de baiser, elle s'intéresse à Watt. Genre le coup de foudre les frappants kilowatt. Bah voyons, j'accorderai jamais d'importance à une meuf rencontrée en boîte. Réussir sa vie, c'est du pile ou face. Je suis sûr de gagner ma pièce et truquer. Si je pète le mili, bien sûr, nous trinquons. Descendre sur les champs, on va retourner le troca. Avec mes gars, présents depuis le début, qui m'ont boosté. Quand j'étais personne et qu'on pas attendu la venue des écus, je traîne avec les mêmes.